¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hay bastante sol, por eso es que estoy acá preparado con los lentes Creo que así está mejor inclusive El sol es potente en los Andes, como ustedes han de saber Me encuentro ahora en Cotahuasi Que es la capital de la Unión, en la región Arequipa Y pues no es necesario un mirador porque estoy en la parte alta del hospedaje del hotel donde me estoy quedando Y desde acá la vista es recontra genial, ¿no? El hotel se llama, amigo... Hotel Aimaña. El Hotel Aimaña. No que llegué de madrugada y ni me acuerdo. Pero, bueno, para el lado de acá tenemos todo Cotahuasi. Acá está la Plaza de Toros. Imagínense ustedes ahí todo lo que suele, lo que suele darse. Y más allá pues podemos observar un campanario que ahorita voy a ir. No se me escapa ese campanario que dice que correspondía a la iglesia que estaba abajo, que ahora ya no está en uso. Más allá está la plaza. Se puede observar a lo lejos, no creo que lo puedan ver ustedes, pero yo sí. Eh, la iglesia, que también, bueno, ahí está la plaza de armas, evidentemente. Y más hacia arriba tenemos eucaliptos, ¿no? Esta, esta planta que sirve tanto para las cuestiones respiratorias y que eh, no es oriunda del Perú, pero se ha adaptado muy bien, sobre todo en la zona andina. Y pues tiene que estar ahí esa zona que eh, también es muy bonita para lo que es este, las caminatas, para la observación nocturna. Y este, esa zona, ¿cómo se llamaba, amigo? Cachana. Cachana. Será también motivo de una visita. Y más arriba, bueno, yo no lo sabía porque yo he llegado tipo 3, 4 de la mañana, estaba durmiendo. Pero los buses que vienen de Arequipa ya suben hasta ahí y van bajando, bajando. O sea, es, es bastante interesante. Por acá cerca también hay un río. Por allá, esa pequeña como lomita que hay, eh, es otro mirador que se ve interesante. Y me dicen que para ir al cañón de Cotahuasi, uno de los más eh, profundos del mundo, hay que tomar algún tipo de movilidad. Lo voy a averiguar también. Lo cierto es que el lugar es muy bonito, muy apacible. Por allá incluso veo una caída de agua al fondo, no me había percatado. ¿Cómo, cómo se llama esa alguna catarata, amigo? ¿Qué de ir ahí? ¿O no tiene un nombre en especial? No, si tiene un nombre, solo es que no me recuerdo. Excelente. Pero... Me sí. baja desde allá arriba, mira, si te das cuenta. Claro. Desde arriba, desde arriba. Desde allá. Claro, o sea, desde la parte alta de, de los cerros. Debe haber, bueno, acá obviamente no es un cerro de nieve, entonces debe haber por ahí alguna... Un manantial, un puquial, y cae y llega hasta ahí. Interesante, vamos sí, a sí, sí, mira, ¿eh? vamos a explorar. Oh, viene desde allá. Ajá, desde ahí se baja por ahí. Ah, mira, viene así, hace todo su recorrido acá y me imagino que por ahí debe tener como alguna piscinita natural, algo. Claro, ahí adentro, ya, ¿cómo esos rigan todo lo que son ya las chacras, todo eso? Ah, ya, abajo. tiene una finalidad este de mantener los embríos. Así pues amigos, es una breve vista de Cotahuasi, en Arequipa, así que saludos para todos pues. Estoy ahora en la plaza de armas de Cotahuasi. Por aquí encontramos una pileta de piedra, muy bonita, 1932, el año en el que fue instalada y coronada por esta imagen de un angelito. Un angelito que llama la atención porque eh, al parecer originalmente estaba desnudo o solo tenía pues un poquito en su zona de la cintura y de, de arte, vamos a ponerle así para tapar las partes pudorosas, sin embargo se ve que le han puesto posteriormente pintura verde, también de alguna otra manera más extensa, ¿no? Eh, y la iglesia que está atrás, que es realmente hermosa, en piedra, coronada, no solo por una cruz y también por, por las imágenes de dos, al parecer son dos ángeles de piedra que están con las manos extendidas como invitando a que la gente venga a la Sagrada Eucaristía. Las dos campanas, la imagen que se ve que es mucho más actual de la Virgen María en la advocación de la Virgen de Fátima, la iglesia está cerrada. En estos momentos son las 11.30 de la mañana y por acá encontramos una cruz con un poderoso mensaje, salva tu alma y una cantidad de años que no sé específicamente a qué se referirá y por aquí hay una placa que indica que fue refaccionada en el año 2004.
no indica el año de construcción, pero bueno, vamos a ver algunos otros detalles, ¿no? Estas flores, muy típicas de las iglesias del sur peruano, ¿no? alrededor de la puerta, imágenes de ángeles, por ahí un pequeño angelito, lo que también los denominan los putis, eh, que está como sosteniendo, como si se tratara de, de Atlas, ¿no? que sostenía el mundo. Pues este es un angelito que está sosteniendo la parte superior de la iglesia, donde está, por supuesto, como digo, la imagen de la Virgen María. Hermoso lugar, hermosa iglesia, pequeña plaza, pero acogedora y sobre todo, como digo, pues un lugar de estos imperdibles en la zona de Arequipa. Una vista más general. Parece una hamburguesa común y corriente, pero tiene quesito frito y su cola escocesa, más arequipeño imposible. <risa> 